धन्यवाद सुनीता दीदी मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए फाल्गुने मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ आप आपका स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मैंने आपको परमिशन दे दी है नहीं तो मैं यहाँ से शेयर करता हूँ वॉट एवर पॉसिबल ओके ओके दोनों मिनट दीजिए हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है हेलो विशाल जी हाँ मैम दिखाई दे रहा है गुड इवनिंग सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है पूरा स्क्रीन दिख रहा है आप जस्ट क्लिक ऑन दैट प्रेजेंटेशन वो फुल स्क्रीन में लाइए एक मिनट वो कहाँ पे आता है स्क्रीन में वो एक्चुअली जो प्रेजेंटेशन है आप पहले ओपन कीजिए जेपीजी है जो मैं एक के बाद एक रन करूंगी एक मिनट आप ये स्क्रीन स्टॉप कीजिए पहले वो जेपीजी जो है ना आपके यहाँ पर ओपन करके फुल स्क्रीन में लाइए और बाद में फिर से स्क्रीन शेयर कीजिए वो जेपीजी फुल स्क्रीन मोड में लाके रखिएगा ये रख के फिर अभी मैं स्क्रीन शेयर करूँ हाँ अभी स्क्रीन शेयर कीजिए भी आया है हाँ आया है अभी ठीक है यस यस जी बोले हाँ विशाल जी मैं अंग्रेजी में बोलूंगी तो चलेगा मेरा हाँ, अंग्रेजी हिंदी मिक्स कीजिए कोई प्रॉब्लम गुड इवनिंग एवरीबडी एंड विशाल जी थैंक यू फॉर प्रॉम्प्टिंग मी टू टॉक अबाउट टॉपिक जब मैंने शुरू किया था ये प्रेजेंटेशन इकट्ठा करने का मुझे लगा था मैं इसे कहूंगी तापी के लिए जगह रूम फॉर रिवर काफी ऐप साइज के लिए क्योंकि इतने सालों से जो मेरा प्रयास रहा है तापी के साथ काम करने में तो यही रहा है कि वो तापी के फ्लो को समझे और उसके लिए कितनी जगह हम शहर बसाते बसाते रख सकते उसके बारे में काम कर रही थी मैं पर जैसे जैसे मैं उसको जुड़ती गई तब मुझे लगा कि ये टाइटल को बदलना चाहिए तो मैं उसको मैं भी तापी कहूंगी मेरा बैकग्राउंड ये क्योंकि तीन स्टेट से लोग जुड़े हैं मैं ज्यादातर तापी और सूरत के इर्द गिर्द में बात करूंगी गुजरात के अंदर तापी का जो माउथ है एस्टूरियन रीजन का बात करूंगी Uh, सुनीता जी ने बता दिया है कि मेरा मेरा प्राइमरी बैकग्राउंड शुरू से ज्यादा आर्किटेक्चर में रहा था शुरू के दस सालों में उसके बाद वाले एक स्टेज में ऐसे आया कि ऐसे लगा कि आप बड़े प्रोजेक्ट्स जब करते हो तब आप एक सिटी की इकोलॉजी के अंदर इंक्रोच करते हो और उसके साथ कुछ प्लानिंग प्रोजेक्ट्स करते हो तो ये समझना जरूरी है कि आप जब बिल्डिंग बनाते हो तो आप शहर को भी समझे तो उन दिनों दरमियान आई एम टॉकिंग अबाउट टू उन दिनों दरमियान कुछ सरकमस्टांसिस आए कि मैंने शहर का एक नक्शा जोड़ने की कोशिश की अब ये गूगल और उसके जमाने के पहले का आ रहा था जब आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट से इकट्ठा करके एक ढंग का मैप शहर का हाथ में नहीं होता जिसमें आप शहर को समझ सको शहर के जब को जब लेके आप बात करते हो तो ये समझने लगे कि आप प्लानिंग के परस्पेक्टिव से जब भी बात करते हो तब आप जैसे प्लानर स्वॉट करते हैं आप स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी वीकनेस और थ्रेट को लेके जब सोचते हो तो सब कुछ सूरत शहर के लिए तापी के इर्द गिर्द आता है और इसलिए फिर तब मैंने प्रोफेसर एम डी देसाई जो अब हमारे बीच नहीं रहे उनके साथ जुड़ के कुछ ठोस 
मैपिंग ऑफ तापी और उसके कंसर्न के इर्द काम करने का चालू किया था मैं बात करी थी 2001 की और उस जमाने में जब आपने ये काम चालू करने के बाद ये समझ में आया कि ये इतना आसान नहीं था कि आप आप ये तापी जिसे आप एक एक फॉर्म कहेंगे एक स्ट्रीम कहेंगे उसको आप जब कोई भी अलग अलग मैप से जोड़ने की कोशिश करते हो तो हर एक मैप में अपना फॉर्म अपना साइज अपना शेप अलग दिखाता है क्योंकि वो कभी इतना अच्छे से ट्रेस नहीं किया गया और ये जैसे जैसे आप उसको और कंसिस्टेंटली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तब ये समझ में ये भी आ रहा है कि तापी एक एक्सट्रीम एक नहीं है एक लाइन जो शहर के बीच में जा रही है वैसी नहीं है उसका अपना एक वाइडर कनेक्शन है उसके वाटर शेड के साथ जिसमें उसके स्ट्रीम्स उसके सराउंडिंग के वाटर सो द ऑल द वेटनेस अल्टीमेटली गेट्स कनेक्टेड टू तापी एंड सब्सिक्वेंटली इट अपियर दैट अनलेस यू कनेक्ट द एंटायर वेटनेस यू आर नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग तापी एट ऑल नेदर इट्स इट्स रोल इन द वे यू फॉर्म योर सिटीज अराउंड इट अब ये वाटर शेड है वो हम समझते हैं सबकी ये वेन्स है एक 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 लैंड मास के अंदर जुड़ी गई और ये वेन्स को जब आप पूरी तरह से नहीं समझते हो तो आपको एसेंशियल रिवर समझ में नहीं आती कि रिवर है क्या और स्पेशली एट द एस्टूरियन रीजन जब उसको जाके समुद्र में जाके फ्लो करना है तो ये तब से एक 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 प्रक्रिया चल रही है मैपिंग की जिसमें आई एम ट्राइंग टू यू नो रीलिंग दिस एसेंशियल रिवर विथ ऑल इट्स इट्स फॉर्म एंड इट्स ग्लोरी टू से लिस्ट और ये जब करते 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 जब आप आगे जाते हो तो एक बड़ा सा टास्क हमारे आगे आता है कि आप उसके साथ जुड़े हुए हर एक वेटनेस के पहलू को जोड़ना चालू करो जो एक इन्वेंट्री ऑफ सेंसिटिव लैंड से चालू होके उसके वाटर कोर्सेज है एक्विफर्स है पब्लिक वाटर सप्लाईज है उसके साथ उसकी सॉइल क्वालिटी है ये बहुत मेहमत और बड़ा सा टास्क लगने लगा था पर हम धीरे धीरे ये करना चालू किया कि आप उसको जोड़ना चालू करें समझना चालू करें आप ये भी समझते हो जब आप नदी को लेके चलते हो कि आपको पिछले हंड्रेड ईयर्स का एक एक अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व करना है क्योंकि ये ये बड़ा डायनेमिक फॉर्म है वो उसके राइपेरियन टेरेन के अंदर भी वो अपना फॉर्म बदलता है और उसको जरूरत है कि वो करे तो धीरे धीरे हमने एसेंशियली तब उन दिनों से चालू किया था कि आप उसकी एच कंडीशंस को एक 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 टुकड़ों को लो उसके अराउंड क्या इर्द गिर्द में हो रहा है हम उसके साथ कैसे जुड़ रहे हैं उसके अपने फॉर्म में कितने बदलाव आ रहे हैं ये एक कंसिस्टेंटली मैप करना चालू किया उसके साथ उसका एक विजुअल मैपिंग भी हुआ जिसमें आप देख रहे हो कि इसके साथ के जो सराउंडिंग रीजन है उसका इकोलॉजिकल उसका अपना फॉर्म और उसके सराउंडिंग रीजन में जो उसकी इकोलॉजी है उसका फॉर्म क्या हो रहा है उसके साथ हम उसके साथ कैसे डील कर रहे हैं ये मैपिंग के होते 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 साथ में फिर ये चला कि हमने उसके साथ के वेरियस रीजन एंड दिस इज ऑलमोस्ट ट्वेंटी ईयर्स बैक आई एम टॉकिंग अबाउट उसके साथ As I said, that you are mapping all the wetness. So, you are also mapping the wetness of the lakes. You are also mapping the wetness of the lakes. You are also mapping the wetness of the lakes. You are also mapping the wetness of the lakes. You are also mapping the wetness of the lakes. You are also mapping the wetness of the lakes. You are also mapping the wetness of the lakes. You are also mapping the wetness of the lakes. कि देर आर प्लेसिस वेर बर्ड स्टिल केम एंड एंड यू नो देर वर वेटलैंड विच वर वेरी एक्टिव इकोलॉजिस बट देर वर ऑल्सो प्लेसिस वेर यू हैव टू यू नो रियली फॉल इन टू डिस्पेयर बिकॉज वो कहा पॉल्यूशन लेवल्स बहुत ही ऊंचे थे देवर देवर एरियाज वेर कंजर्वेशन की जरूरत लगी देर आर एरियाज वेर लगा के रिस्टोरेशन की जरूरत पड़ेगी but i kept because we were basically trying to put together a very consistent map of soft lands and you know contours and where the water was flowing we were really tracing the water to usme wo monsoon mein you are trying to trace ki ye pani sach mein behta kaise hai uske bahav ke routes kaun se hai uske sath uski apni apni lands kaun si hai jo usse zaruri hai behne ke liye 
ये फ्लो को ट्रेस करते करते आप उसके वेरियस सेगमेंट्स में चलते जा रहे हो और उसके साथ वो मैप को ज्वाइन करते जा रहे हो ये 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 निकल के बाहर आ रहा था कि सिटी तो उसको सिटी स्क्रीपिंग है इट इज इट इज काइंड ऑफ यू नो एक्चुअली टेकिंग ओवर द लैंड ऑफ व्हाट वाज एसेंशियली मेंट फॉर द रिवर एंड इट्स इट्स टेरेन और वो वाटर के सूर्य साथ है सब पहलू के जब आप जोड़ रहे हो तब प्रोफेसर देसाई के अंडर जो हम काम कर रहे वो एक पैरेलली एक मुहिम ये भी चली थी कि आप तापी के जुड़े हुए बाकी के पहलू के साथ ये भी समझे कि उसके फ्लड के विच इज अचुरल फिनमुना पर आप उसके साथ कैसे डील करते हो आप उसके फ्लड को कैसे मैनेज करते हो वो साथ में जुड़ दिया जाए और प्रोफेसर देसाई जो डैम पे भी काम कर चुके थे वो सालों से मतलब 1974 से जब से डैम बना 69 में उसके बाद से उनकी सोच और समझ ये रही है कि एम्बेंकमेंट बनाने के बाद भी फ्लड मैनेजमेंट फुल्ली पूरी तरह से शहर के लिए पॉसिबल नहीं है और इसलिए उन्होंने 74 में एक पिटिशन किया था एम्बेंकमेंट के अगेंस्ट जो नाकामयाब रहा कुछ कुछ नेता भी उनको मिल नहीं पाया और एम्बेंकमेंट बन चुके हैं पर उसके बाद भी उनकी अपनी समझ ये और उसके साथ जुड़ी हुई समझ और रिसर्च उन्होंने जो चालू रखा था मैं उसका एक पार्ट थी मैं उनके साथ उनको सपोर्ट कर रही थी इन टेक्निकल मैटर्स ऑफ ड्राइंग एंड पुटिंग समथिंग टुगेदर और उसके साथ जुड़ते रहने में उसके साथ फ्लड को मैनेज करने के लिए उन्होंने खुद एक समझ डेवलप की थी कि अगर हम ये पानी को फ्लो करके ऐसे सलाइन लैंड में ले जा सके जहाँ पे उसके रिटेंशन बेसिन बने तो उसके साथ ये वाटर को हम ना ना ही फ्लड को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे पर उससे हम जो उसकी एकोलॉजी है वाटर के फ्लो की साथ रहते देने की उसको भी जिंदा रख पाएंगे ये प्रोसेस चलता रहा हम 2001 से चालू करके तीन चार साल तक धीरे 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 ये मैप जोड़ रहे थे तब उन दिनों आई एम कट टू टू जब जुलाई 27 की बात है ये दिन इसलिए याद है क्योंकि प्रोफेसर देसाई वाज डीपली कंसर्न कि सूरत शहर में रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अनाउंस हो चुका था और उसके साथ साथ आरटीआई एक्ट भी तब आ गया था देश में तो हम कुछ कोशिश कर रहे थे कि कुछ इंफॉर्मेशन सही तरह से मिली जाए जिसके आप साइंटिफिक तरीके से जो प्रोजेक्ट है जो इंटरवेंशन से रिवर्स टीम के लोग जुड़ के उसको सही तरह से समझ सके उसके उसका अभ्यास कर सके और जरूरत पड़े तो सपोर्ट या ऑब्जेक्ट कर सके तो एज सिटीजन कंसर्न दैट यू शुड बी पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस वेर रिवर्स वर टस्ड अपॉन बाई फिजिकल इंटरवेंशन और ये इनके होते हुए हम बहुत डीपली कंसर्न थे और इसलिए उसके लिए दो तीन आर लिखने की कोशिश कर रहे थे और दो को सूरत में बहुत मैसिव फ्लड आया क्योंकि रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अनाउंस हो चुका था शायद मैं एक अकेली ऐसी होती कि मुझे थोड़ा सा खुशी हुई कि तापी ने अपना ही बैंक संभाल लिया ये इंटरवेंशन को होने ना दिया इट वाज अ लिटिल ऑप्शन टू थिंक लाइक दैट बट जिस तरह से हम लोग रिवर के ऊपर अपने फिजिकल इंटरवेंशन डाल रहे थे शायद ये जरूरी था कि वो अपने बैंक खुद संभाले ये होते हुए विच वॉज वन ऑफ द मैसिव एंड वेरी लार्ज फ्लड इन द हिस्ट्री ऑफ तापी इन 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 फाइव हंड्रेड ईयर्स ऑफ हिस्ट्री दैट वी नो इट वॉज क्वाइट एविडेंट कि हम जो जो इसके पहलू क्या है जो फ्लडिंग का पहलू है वो समझ नहीं पाए और बहुत सारा बिकॉज इट वॉज अ वेरी डैमेजिंग एंड डिस्टर्बिंग इवेंट इन टर्म्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिस बहुत सारी डिस्कशन हुए कौन गिलती है क्या हुआ तो हम एक शोध कमेटी बनी हुई थी सिटीजन काउंसिल के और उसके अंतर्गत एक साइंटिफिक टीम को बैठा के एक पिटिशन भी बनाई गई थी उसका निष्कर्ष तो यही आया था कि आप जब फ्लड प्लेन में शहर बनाते हो तो आपको उसके पहलू को जाने बिना जब डेवलपमेंट करते हो तो यू आर लाइकली टू फेल इन इन एनी फ्लडिंग सिचुएशन और ये जो कमीशन बनाया गया था गवर्नमेंट के अंतर्गत तो उसमें भी वही निष्कर्ष आया था कि अगर आप सूरत शहर के डेवलपमेंट को अनचेक्ड रखोगे तो आपके लिए फ्लडिंग एज अ फिनोमिना जो आप उसको न रोक पाएंगे न उसके डैमेज को काउंटर uh, कर पाएंगे 
अब तब क्वेश्चंस बहुत बने रेज किए गए एम्बेटमेंट के मतलब ये ये समझ में लोगों को भी आने लगा कि एम्बेटमेंट की वजह से शायद कुछ फ्लड इनफ्लक्स एफ्लक्स बढ़ा हुआ है वो इस गिल्टी के बहुत सारे पहलू देखे गए आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस क्योंकि ये भले पंद्रह साल पहले की बात है हम इसके ऊपर तब बहुत दुखी हुए इसमें छह महीना साल पर खूब चर्चा हुई Unfortunately, what happens is that after many years of this kind of, you know, ye, uh, events, we end up uh, becoming quite, uh, you know, हम memory loss में चले जाते हैं। तो होता क्या है कि हम दो चीजें करने लगे। एक तो हम भूल गए कि ये नदी का flood plain है और उसके अंदर हम बैठे हैं। इसलिए flood को manage करने के लिए development की जगह dam को manage करने लगे। इसलिए छोटे से डेंजर ऑफ फ्लड में खूब सारा पानी बहा दिया जाता है और उसके साथ साथ ये हुआ कि हम कंटिन्यूसली ओवर दिस लास्ट फिफ्टीन इयर्स कोई डेवलपमेंट रूल ना बदले गए कोई फ्लड प्लेन के अंदर की समझ नहीं डेवलप हुई हम दो चीजें करने लगे एक तो भूल गए कि फ्लड कभी आया था धीरे धीरे और डैम कंसिस्टेंटली हर साल थोड़ा सा अप, You know, upstream में पानी बढ़ता है तो रिलीज कर देता है वो वेस्ट ही हो रहा है तो इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेटली हमें ड्रॉट फेस नहीं करना पड़ा पर डैम उसकी फुल कैपेसिटी के लिए भरने नहीं दिया जाता है उसको उसके रूल लेवल के आते हैं पहले भी कभी कभी छोड़ दिया जाता है ये चल रहा है इन बिटवीन ना कट टू टू अब हम फिर से सिमिलर इंटरवेंशन के दौर में आने लगे है एक तो रिवर uh, फ्रंट का प्रोजेक्ट भी वापस इंट्रोड्यूस किया गया है और हम तापी के बिल्कुल माउथ के बैंक के ऊपर एक नया बराज प्रपोज कर रहे हैं अब ये क्या हो रहा है कि ये जो ये जो बराज का अनाउंसमेंट हुआ जो हो रहा है ये तो बहुत सालों से इसका अनाउंसमेंट चल रहा है पर अभी मेरा उसके बाद वाला अभ्यास जो हुआ टू के बाद ये मेरे मास्टर थीसिस के अंतर्गत मैंने हाथ में लिया था कि हम इसके बिकॉज इट वॉज अ कंटिन्यूंग इंक्वायरी फ्रॉम बिफोर बट आई नेवर कंटिन्यू इट इन दैट एक्सटेंसिव मैनर इन बिटवीन क्योंकि हमने मुझे लगा कि ये हम समझ गए कि हम इतने बड़े फिजिकल इंटरवेंशन तो अब नहीं कर पाएंगे पर यह हुआ ये अनाउंस भी हुआ और उसके ऊपर काम भी चल रहा है तो ये 2008 में फिर आई वाज कंडक्टिंग माय स्टडी फॉर मास्टर्स थीसिस व्हिच वाज अराउंड द एड्रेसिंग इको स्टूडेंट इकोसिस्टम ऑफ तापी रिवर थ्रू लैंडस्केप डिजाइन इंटरवेंशंस और उससे अंतर्गत वापस आई हैड टू सॉर्ट ऑफ रीविजिट ऑल ऑल द कंसर्न्स एंड एरियाज व्हिच वर बेसिकली समथिंग दैट वी हैड टच्ड अपॉन बट नॉट हैड कम टू एनी कंक्लूजंस देन अब आपके पास गूगल मैप्स थे आपके पास डेटा uh, था थोड़ा ज्यादा ईज था ऑफ हैंडलिंग द डेटा और उसके साथ फिर ये मुकाम फिर से चालू किया गया अब आप जब एस्टूरी कहते हैं तो आपको लगता है कि आप सिर्फ उसके माउथ के साथ डील कर रहे हो आप सिर्फ इफ यू नो सूरत एंड एरिया अराउंड दैट सिटी और हजीरा और डिम्बस और उस एरिया के साथ काम कर रहे हो पर जब आप सर्वे ऑफ इंडिया के नाइनटीन के मैप देखते हो और इस मैप को थोड़ा गौर से देखा जाए दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग रिवर एंड रिवर एंड इकोलॉजी कि ये उन जमाने में बहुत ही एक्सटेंसिव और डिटेल मैप बने हुए थे जिसमें तापी के फ्लो को डिफाइन भी किया गया था कि ये टू वे फ्लो चल रहा है अप टू ऑलमोस्ट थर्टी फोर्टी किलोमीटर अप तक का और फिर वन वे फ्लो चालू होता है तो ये अपने आप में एक एक एरिया डिफाइन किया कि आप किस रीजन में काम करोगे और वो एक छोटा सा माउथ में रह के एक बड़ा सर्कल बनता है कि आप जब एस्टूरी की बात करते हो तो तापी और उसके सराउंडिंग में ऑलमोस्ट ट्वेंटी थर्टी किलोमीटर अपस्ट्रीम तक आपको उसको समझना पड़ेगा और आप जब वो समझते हो तो आपको ये भी समझ में आता है कि वो अपर एस्टूरी मिडिल एस्टूरी और लोअर एस्टूरी में तीन टाइप की और कुछ अलग अलग टाइप की इकोलॉजी को भी आप एड्रेस करते हो और चूंकि मेरा अभ्यास लैंडस्केप डिजाइन इंटरवेंशन के साथ था यू आर यू आर लुकिंग एट रिवर इन Ecology in 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 a very very special way, but उसके साथ मेरा पिछला पैकेज जुड़ा हुआ था कि हम तापी और उसके फ्लो को भी ट्रेस कर रहे हैं। इस इसके इर्द-गिर्द जाते हुए जब आप ये ये मुहिम continuously जब चालू रखी, तब आप ये observe करना चालू करते हो कि जो 1950s में 50s में मैंने I'm I'm talking about almost 75 years back, 
उसके साथ और अभी के जो फिजिकलिटी है ऑफ द टेरेन की चेंजेस को आप ऑब्जर्व करना चालू करते हो आपकी कंसर्न यही है कि उसकी जो सेंसिटिव इकोलॉजी है उसको आप पहले तो ट्रेस करो उसके सेंसिटिव लैंड्स को मैप करो और समझने की कोशिश करो क्या उसको संभालने की कोई 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 परिभाषा कोई इज देर एनी वे दैट वी आर एबल टू सेफ गार्ड दो सेंसिटिव लैंड एंड एंड वॉट आर दीज लैंड वॉट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इकोलॉजी तो ये देखा जाता है कि अभी भी इन सर्टन पार्ट ऑफ द रीजन यू नो एज नॉर्मल एस्टूरीज आर कंडक्टेड क्रिएटेड उसके स्वाम्स उसके मार्शिज लेक्स मट फ्लैट्स मैनग्रोव टेक्निकली सब जिंदा है वो वो अलाइव है उसमें लाइफ है उसके कैरेक्टरिस्टिक है जो होने चाहिए फर्क बस इतना है कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो रिचनेस है उसकी जो स्ट्रेंथ है जो एक जमाने में काफी लाइव डेंस और उसकी डाइवर्सिटी खूब सुंदर थी उसमें थोड़ा सा चेंज आना चालू हुआ कि वो कुछ कुछ जगह पे बिकॉज ऑफ सर्टन इंटरवेंशन खूब डिजोलेट लुक आ रहा है कुछ खूब खूब सारे एरियाज ऐसे हैं जो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए होंगे पीरियड टाइम और चूंकि बिकॉज आई हैड विजिटेड दीज प्लेस फिफ्टीन ईयर्स बैक यू आर एबल टू क्लीनली ऑब्जर्व कि ये क्या हुआ uh and 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 try to make sense of it all uh, in terms of its uh, implications to the overall ecology of tapia to satchuri aur ye ye jo uh, uh, i am sure ki growth ke hote hue bahut sari jagah hum river and river ecology ke kuch pehle ko miss kar jate hain aur wo uska apna toll le raha tha uh bahut sari jagah wo stresses were really coming on the surface uh just the you know broad listing that i began through that research was to recap on on what intervention that we are making and could have this implications and i'll quickly go through this is ki humne dam banane se chalu kiya hai ki aap uske pani ko roko aur shayad country ke liye aur shahar ke liye ye necessary hai bhi tha usko aap kuch badal nahi pate ho par fir bhi aapne uske sath wo ek 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 flow ko rokne ki ek mohim ki hai uske baad jab growth ho raha hai to dam कहीं पे भी देश भर में डैम बने हैं आप डैम के थोड़े साल तक फ्लडिंग की फिनोमिना को भूल जाते हो इसलिए फ्लड प्लेन में भी कंस्ट्रक्शन सब जगह हो रहा है ये तापी एस्टूरी में भी यही हुआ नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में उसके इम्प्लीकेशंस थोड़े से कम होंगे पर जब आप एस्टूरी में होते हो तो इम्प्लीकेशन ऑफ बिल्डिंग इन द फ्लड प्लेन में फ्लड की मूवमेंट के लिए इम्प्लीकेशन काफी सीरियस हो जाते हैं उसके बाद जब आप उसके बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट एफ्लुएंट और पोल्यूशन के वॉल्यूम्स बढ़ने लगते हैं कनाल्स रोड्स एवरीथिंग स्टार्ट्स वर्किंग इज डाइक्स इन इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग इट्स नेचुरल फ्लो ऑफ बोथ इट्स इट्स ओन रूटीन क्लोज टू इट्स ओन वेट कनेक्शंस एंड आल्सो एट द टाइम ऑफ फ्लड यू आर यू आर सॉर्ट ऑफ ब्लॉकिंग मोस्ट ऑफ इट्स वेस बाई not really understanding uh, necessary flows to probably potential blockages that you can maybe afford uh, ab ye uh, dike ek naya uh, baraj ek naya uh, proposal aaya hai uh, river front project uh, abhi ek naya proposal aaya hai abhi hame pata nahi ki jab sea level rise ki ya uh, river linking ki yojana vagere hogi to kya hoga aur uske bare mein maine itna detail mein is baar study bhi nahi kiya hai par ye dhyan mein rakhne baat hai ki हम जिस तरह की और जिस रीजन की बात करें वो कहीं और कोई डिसीजन से खूब सारा बदल सकता है और उसके अपने अपने इम्प्लीकेशन है फॉर वॉट वी थिंक शुड बी ए हेल्थ इकोलॉजी ऑफ एनी नेचुरल इको सिस्टम पर इस टूडेज प्रेजेंटेशन इज अबाउट जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू ऑल कि ये दो जो इंटरवेंशन है डैमिंग द रिवर एक वियर जो बन चुका है और एक जो हम बनाना चाहते हैं उसके इर्द गिर्द रहते हुए मैंने आगे ये स्टडी चालू रखा था तब कि क्या किया जा सकता है व्हाट इज इट दैट इज हैपनिंग एंड हाउ डू वी यू नो सर्ट ऑफ अंडरस्टैंड दिस इन इट्स एंटायरिटी अब हम देख सकते हैं कि ये ये उकाई डैम बना ये सिंगल पोर्ट वियर बना ये हजीरा का पूरा डेवलपमेंट हुआ जो उसके कम्प्लीट फ्लड प्लेन के ऊपर जाके चला गया सिटी तो ग्रो कर ही रही है उसके इर्द गिर्द उसके अपने इम्प्लीकेशन है 
मुझे और कोई मेटाफर नहीं मिला इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेपिंग एंड गैगिंग वाला मेटाफर यूज करूंगी कि ये ये कंसिस्टेंटली वी आर यू नो रियली गैगिंग द रिवर पर आप जब ये बराज बनाओगे जो एस्टूडियो में मेरा डर है कि वो इट वुड प्रोबेबली हैव एन इम्प्लीकेशन लाइक कम्प्लीटली कीपिंग इट यू नो मेकिंग इट ब्रेथलेस जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है फॉर द एस्टूडियन इको सिस्टम क्योंकि आप बिल्कुल उसके माउथ पे जाके उसके ऊपर एक ऑब्स्ट्रक्शन लाने वाले हो और उसके पोटेंशियल थ्रेट्स को आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हो अभी तो ये हुआ जो सरफेस पे दिख रहा है देर आर वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ एक्वेटिक साइंस और आप उसके जो जो रिवर के अंदर उसके पानी के अंदर जो इम्प्लीकेशन है वो भी इतने ही फार रीचिंग है जिसको भी खूब डिटेल में समझना चाहिए पर आज के प्रेजेंटेशन में उसको मैं ज्यादा डिटेल में रख नहीं पाई हूँ पर यह सब जब हो रहा है तो क्या हम पूरा नेगेटिव ही जोन में है और कुछ भी नहीं हो पाएगा मुझे लगा कि शायद ऐसा सोच सोचा जाए कि हम कुल क्या बचा पाएंगे इसमें व्हाट इज इट दैट इज स्टिल वर्थ सेविंग एंड रिस्टोरिंग और कीपिंग फॉर एस एक तो यह है कि लोगों का नदी के साथ कनेक्शन अभी भी इतना ही डीप रूटेड एंड स्ट्रांग है जो शायद पहले था और रहा है so there are events and you know specifics where uh, we are consistently you know uh, uh, enjoying the being with the river in terms of events that we do in terms of connection here and we revere the river as naturally most people should uski biodiversity jo hai wo bhi khub rich hai hum zoom in kare to aapke as as it is in a, a, aquatic estuaries jaha pe aapke uh, different zones will have very rich and diverse uh, ecological component in terms of its flora i have not been able to uh, put together in detail about the faunas but they both are as rich and as diverse aap aapka permanent vegetation hai wetness ke badalne se aapke floating communities hai ye jo estuary ecology yu hi सबसे रिच और पोटेंशियली द मोस्ट नेसेसरी फूड वेब के लिए नहीं माना जाता वो इसलिए माना जाता है क्योंकि उसकी जो कम्युनिटीज वो लाइफ को सपोर्ट कर सकती है जो फ्लोरा के साथ जो फोना ये पूरी एक फूड वेब जो बन रही है वो बहुत ही स्पेशल है और उसके खूब सारे कंपोनेंट अभी भी शायद इस रीजन में प्रेजेंट है और वो इट वॉज सॉर्ट ऑफ एन एनकरेजिंग थॉट वेन यू डिस्कवर दैट दीज हैव बीन डॉक्यूमेंटेड एंड रिकॉर्डेड एंड कैप थ्रू वेरियस स्टडीज बाई वेरियस डिपार्टमेंट हु स्टडी दिस फिनोमिना आई एम ओनली पुट टूगेदर देम इन अ विजुअल फॉर्मेट फॉर फॉर एन अंडरस्टैंडिंग एंड मे बी टू एनकरेज एंड मेक पीपल अवेयर अबाउट सेफ गार्डिंग इट एट सम पॉइंट इन टाइम यहाँ पे जो वेटलैंड है वहां पे ऑलमोस्ट सेवेंटी थ्री टू ज्यादा बर्ड स्पीशीज को रिकॉर्ड किए गए हैं देर आर एजेंस यू नो ऑर्गेनाइजेशन सूरत नेचर क्लब है जो जो बहुत कंसिस्टेंटली इसको रिकॉर्ड करता आया है और ये ये इट्स एन एनकरेजिंग फिनोमिना कि ये इकोलॉजी इतने सारे बर्ड स्पीशीज को और माइग्रेटरी बर्ड्स को सपोर्ट करिए ये 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 एनकरेजिंग था और ये जो लैंड है जो इस सब को सपोर्ट करिए वो लैंड को ट्रेस करने का जो मैंने शायद पंद्रह साल पहले का मुहिम था उसको मैं थोड़ा आगे ले जाना चाहती थी थ्रू दिस स्टडी अब ये शायद एरा थोड़ा ज्यादा सही था कि आप के पास इंफॉर्मेशन की जो एक्सेस है थ्रू वेरियस पीपल हु आर स्टडिंग सिटिंग इन देर साइलोज डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्किंग इन डिफरेंट प्लेसिस को आप धीरे धीरे इकट्ठा कर पा रहे हो जिसमें आप नॉट ओनली साइंटिफिकली बट स्टेटिस्टिकली आप ये डेटा को साथ में रख पाओगे जिससे शायद ये इंटरवेंशन uh, को आप मोर एक्यूटली ऑब्जर्व कर पाओ कि कुछ करने जैसा है या नहीं ये ये वेरियस स्टडीज उसको सपोर्ट करती है बाई पीपल यू नो स्टडी दिस इन दिस रीजन हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो एक्टिक बायोलॉजी हो अदर पीपल हुआ स्टडीज एपिवर मेरा ये थोड़ा काम रहा है कि मैं उनको जनरली भी मैं सोचती रहती हूँ कि ये सब कैसे जुड़ा जाए सब अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह काम करते हैं तो 
ये थ्रू दिस थीसिस आई वाज ट्राइंग टू पुट टुगेदर सम ऑफ इट इन इन वन प्लेस और ये जो हिस्ट्री मैं ट्रेस करी थी वो वेरियस सोर्स से फिर करना चालू किया आप यू गो बैक टू कार्टोग्राफर्स मैप्स क्योंकि आप जानना चाहते हो कि रिवर की रिवर को कहा होना चाहिए उसका फॉर्म क्या होना चाहिए वो किस तरह से बहनी चाहिए और हम उसके बहाव के लिए क्या क्या लैंड फ्री रखे हम हम उसके ऊपर एनक्रोच ना करें क्योंकि ये हमारी लैंड है ही नहीं तो इसको जब आप अगेन यू आर यू आर पुटिंग इट ऑल टुगेदर यू आर यू नो तो एक मैप लिया आपने उसको सर्वे ऑफ इंडिया पे मैप किया उसको को रिलेट किया फिर करंट डेटा के साथ देखा फिर हमारे मैप को किया ये पूरी लंबी प्रोसेस रही है और उसको आप हिस्टोरिकल uh, हिस्टोरियंस के ऑब्जर्वेशन वेरियस डिफरेंट मैरी टाइम डेटा जोग्राफिकल डेटा फिशरी डिपार्टमेंट के डेटा आप सबको बस जोड़ रहे हो आपको जानना है कि उसका फॉर्म क्यों क्या होना चाहिए आई विल वेरी क्विकली गो थ्रू द मैप्स क्योंकि ये बहुत सारे मैप्स है जिसको आप कंसिस्टेंटली ओवर लेकर के देखना चाहते हो कि ये ये रिवर का फॉर्म है क्या और आप थोड़े से अपसेटिंग भी नोमिना ये है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट डेटा में हर एक हर एक मैप पे रिवर का अपना फॉर्म अलग अलग दिखता है धीरे धीरे रिवर जो थोड़ी इनलैंड जा रही थी वो पतली हो रही है छोटी हो रही है खिसक रही है और ये शायद चल जाता है क्योंकि एनक्रोचमेंट इज हैपनिंग ऑल अराउंड उसको क्लॉबर किया जा रहा है और वो वो अब वो, वो दिख रहा था आई मीन इट वाज एविडेंट मतलब आप उसको जकड़ रहे थे इन 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 वेरियस फॉर्म्स ऑफ वेज दैट यू कुड एंड ये शायद नेसेसरी है शहर को रिवर के साथ जुड़ना उसके साथ जीना I am only trying to find something extremely sensitive जो शायद हम बचा पाए There were many uh, scholars जिनके maps इसको उसको समझने में help किया है Professor Avinash engineer who uh, was done extensive study on flooding in Surat उनके maps बहुत ही uh, useful रहे ये ये जुड़ने के लिए कि आखिर में ये, ये क्या हो सकता है हम क्या बचा सकते हैं ये ए, ए, आप आप देख सकोगे कि कोई कोई मैप ऐसे है जिसमें रिवर को वो जाके बहती है जैसे इट कैन यू नो फ्री फ्रीली फ्लो इट कैन इट कैन इट कैन यू नो सॉर्ट ऑफ यू नो ग्रास कैन डांस इट्स वे टू द सी और कुछ ऐसा है जिसमें आपको उस पतली गली से निकल कर जाए धीरे से समुद्र को मिलना पड़ रहा है थ्रू द मैप से हमसे इरीगेशन डिपार्ट के मैप से आप उसमें उसकी उसकी वेन्स को एक एक पूरे फॉर्म के साथ देख सकते हो कि ये ये क्या व्हेन वी टॉक अबाउट वेन्स ऑफ सर्थ व्हाट आर वी रियली टॉकिंग अबाउट एंड दे आर ऑल एक्टिव अप टू अप टू ऑलमोस्ट लास्ट ट्वेंटी इयर्स बैक आई एम श्योर कुछ कुछ के फॉर्म शेप अभी बदल गए हैं या डेवलपमेंट के अंदर खो गए हैं पर ये है अब ये सब को जब आप ओवर ले करके देखने हो यू आर जस्ट कंसिस्टेंटली ट्राइंग टू ज्वाइन टॉल टूगेदर आप जुड़ते जाते हो आप जुड़ते जाते हो आपको कहीं पे बहुत माइक्रो लेवल पे कुछ कुछ चीजें जुड़ती हुई नजर आती है कुछ कुछ जगह पे आपको वो वो ट्रेस ही नहीं मिलता है कि वो रूट कहाँ गया वो वो स्ट्रीम किधर चला गया कहीं पे वो स्ट्रीम जमीन बन गया और उसके ऊपर डेवलपमेंट हो गया पर ये है ये आप आप, आप लगे रहे हो यू आर जस्ट कंसिस्टेंटली डूइंग जस्ट दिस और ये यू नो इन इन दिस रीजन स्पेशली हजीरा एंड एट इट्स माउथ रीजन आपको मिलता है एक एक हल्का सा मैप ऐसा जे पर्पल इज 1986 एंड रेड इज जो अभी 21 में क्रीप हो रहा है ये हजीरा धीरे धीरे अंदर आ रहा है आप इसका उसके फॉर्म को धीरे से जाके जो इतना बड़ा था जो यहाँ फ्लो कर रहा है वो पता हो गया अभी आप आपके पास रिवर बची है एक एक मतलब लिटरली जस्ट वन वे आप सब ब्लू ट्रेस कर रहे हो कंटिन्यूसली कर रहे हो पर घुमा फिरा के आपको जो डेटा थोड़ा सब्सटेंशियल मिलता है जिसके साथ आप काम कर पाए वो वापस सर्वे ऑफ इंडिया के पुराने मैप से आता है कि उसके जो टेरेन के के कैरेक्टरिस्टिक्स से उसको जब आप जोड़ते हो करंट गूगल मैप के साथ और उसके बाकी के मैप के साथ धीरे धीरे सम ऑफ द लैंड you will see in survey of india maps as you know places where river potentially flow aapko wo zinda dikhte hai jaise yahan pe kuch kuch streams hai agar aap google ke sath abhi ke map ke sath jodte ho to wo overlap aapko milta hai par uske sath kya hoga aap aap usko kaise bata paoge ki actually river ki jagah thi 
तो उसके लिए एक एनकरेजिंग डेटा सर्वे रेवेन्यू मैप से मिला जो लकीली अगेन विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है एक्सेस सबको है तो जब आप इस मैप के अंदर जाते हो तो आपको ये दिखता है कि कुछ कुछ जगह पे आप जब पूरे गांव के नक्शे को लेते हो तो कुछ जगह पे ऐसे लिखा हुआ होता है आपको नक्शे को देख के समझ में आने लगता है कि शायद ये कुछ फ्लो की जगह होगी क्योंकि उसका फॉर्म ऐसा होता है और कुछ जगह पे बाकायदा लिखा हुआ होता है कि ये रिवर है या थी और कुछ जगह पे आप जब जाते हो तो फ्लो है फॉर्म है पर वो रिवर नहीं लिखी जाती है वो कोई जमीन बन जाती है या फिर कोई जमीन नहीं बन जाती है बस वो पड़ी है उसके ऊपर कोई नंबर भी नहीं है तो वो रेवेन्यू सर्वे मैप को लेके वॉट आई आई ट्राई टू डू इन 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 दिस पर्टिकुलर रीजन स्पेशली हजीरा रीजन वो कि इसको लेके एक एक नंबर को पकड़ के आप देखो ये जो रेवेन्यू सर्वे नंबर थे जो फ्लो की तरह दिख रहे थे पर वो रिवर रिकोगनाइज नहीं किए गए थे तो बाय लार्ज नाइन्टी परसेंट ऑफ दीज लैंड टर्न आउट टू बी सरकारी जमीन पड़कर खराब हो जिसे कहते हैं वो तो खराब हो इसलिए क्योंकि आप उसको फार्म नहीं कर पाते थे शायद क्योंकि वहां से रिवर को जाना था फ्लो करना था ड्यूरिंग फ्लडिंग एंड अदर टाइम्स वेयर यू नो इट वुड प्रोबेबली स्वेल तो उसकी जगह है तो दिस इज अ लिटिल ब्राइट स्क्रीन बट व्हाट आई डिड वाज कि पुट ऑल द ऑल द मैप्स टुगेदर पूरे विलेजेस को लेके आप जोड़ देते हो और जब आप उसको पूरे नक्शे को जोड़ते हो और उसको करंट गूगल के साथ जुड़ते हो तो आपको ये दिखता है कि जहां पे ये फ्लो जैसा मैप जा रहा है फ्लो जैसा जो आपको जमीन दिख रहा है 432 थर्टी टू विल इनवेरिएबली गवर्नमेंट लैंड एज अ खराब हो और वो अभी भी एक अनटच लैंड की तरह अवेलेबल है आपको बहुत सारी जगह ऐसे दिखेगा कि ये फॉर्म अवेलेबल है आ, सरकारी है और ये शायद बिकॉज ऑफ ओनली सम ब्लॉकेजेस रिवर को वहां से फ्लो नहीं होने देता है बट इफ यूर एवर टू ओपन अप ब्लॉकेजेस रिवर कुड पोटेंशियली फ्लो फ्रॉम दोज लैंड सो घुमा फिरा के जब आप उसको जोड़ते हो तो कुछ ऐसा मैप आपके हाथ में आता है कि रिवर जब समुन्दर के पास आता है तो ऑल द ऑल द ब्राउन आर खराबो लैंड एंड द ब्लूज आर एक्चुअली आइडेंटिफाइड एज रिवर इन मैप वाले लैंड है और ये वॉज sort of a, a more uh, eureka moment kind of a thing where uh, you are encouraged by the fact that uh, most of the sensitive lands in this region especially at the estuary where river had to flow out and where the birds still come to the region the wetlands are active migratory birds come and you know uh, uh, reside over here are uh, still potentially government lands and maybe there is a hope for uh, safe guarding of these and and that sort of you know kind of uh, is is one step ahead of the earlier maps that i was trying to put together in terms of up and down and soft and hard and you know where the river could flow and 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 there is this one stage where you could understand that this land is there and available but my 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 so you can now see that uh, the the survey of india map if you overflow you know put all these you know Uh, hajira was probably only an island kind of a place because the other parts were places where we were could flow subsequently you know it kind of seems and is uh, almost 50% built up but there are you know regions where uh, it can sort of correlate with the earlier map and you can see that uh, some of it is still uh, potentially open for river flow and so you you have taken this data and then you are coming back to this primary concern that we are now going to be building a barrage over river and you know there are a lot of uh, potential positives which are uh, defined by uh, the proposal of the barrage and and what i figured is what you sh we should be doing is look at this again in terms of just an understanding as to what it might do to the the flow of the water and again it was time to revisit what professor md desai was trying to do in terms of can this flow be diverted to other areas because one of the key benefits of barrage being proposed is that it will hold a certain volume of water and kind of it would work towards reducing water scarcity when the city grows bigger 
And uh, another very big uh, advantage that is being proposed is that it will probably reduce salinity in the surrounding regions. Now, both needed to be tested in its uh, correct uh, volume and uh, scientific uh, potential, but uh, some of these data are not available as, as accurate uh, data. But I was just trying to compare as to if you were to you know, hold on to this basin and create some water into that, how do you compare it with some of the uh, ideas of retention basis that Professor Desai was proposing over the, uh, the saline basins where, uh, you know, the, which are potentially Karabo lands and where river used to flow. And uh, when, when I just basically put together a map uh, testing as to if we were to really construct those uh, basins as Professor Desai has um, you know, imagined, uh, what would be the volume of this water and how does the water flow into that and how do you so these are certain technicalities that i was trying to put together simply to understand whether is it really possible to to relink the river to its essential flows uh, towards the sea uh, one uh, one data which i have to still verify in complete entirety is it appears that the volume of water they can hold into the river uh, stream just in its stream by building a barrage uh, would be comparatively even less than half uh, to the number of basins that you can create on the on the outskirts by uh, diverting the flow and creating it into areas where this wetland can be further enriched by uh, larger uh, basins of uh, water bodies and 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 when you when you zoom into that kind of uh, an idea uh, you can probably uh, anticipate or potentially propose that these areas could, uh, for the region and for the river, uh, safeguard some of the primary natural ecological systems, flows that uh, uh, ought to be in place for river and citizens to survive together. Uh, I will not go into certain design ideas because I would probably even myself question because they are not it for any design ideas to be proposed around the river will need extremely deep scientific inquiry because uh, given this 15 20 years of working at with tapi and its its concerns i would be uh, doubtful of uh, any physical intervention into any ecosystem as far as possible we should just keep away and tread extremely lightly so uh, just for a uh, for a scientific uh, discussion, someday we could look into uh, how uh, landscape interventions, if at all, can happen. And I would love to have a debate on this with somebody uh, who would, you know, be willing to have this with me. Uh, so there were these, you know, these ideas that I sort of worked on as a part of my master's thesis, and you know, put together something that can happen. Uh, which could uh, liven up some of the ecologies, enhance some of the ideas, and even some of the ideas were slightly modernist in its content uh, as to how it can probably convert a certain uh, disaster into uh, potential, uh, I, uh, you know, uh, positives. Uh, but that's that's not something that uh, I really uh, want to conclude with. I feel that uh, the aquatic biology it, it needs to be further researched uh, to put this together uh, completely. And uh, we are, you know, unless we, we sort of treat this as absolute live uh, throbbing uh, veins uh, for the terrain, uh, you are, you are uh, potentially pushing yourself towards uh, a, a very, very uh, difficult uh, uh, connection with your waterways. And uh, here there are, there are no black and whites. There's no grays. You know, either you, you save it or you don't. So in this conservation premise, uh, some things ought to be sacrosanct. This is what I can conclude in, in what I was. And then I would call those sensitive lands, those lands where river was potentially able to flow as those lands which ought to go into absolutely unapproachable or at least completely conserved land so that some safeguarding or even some corrective action for certain intervention that we've already done can be uh, taken up for the future. So 
yeah and that's why I make room for the river but at the same time you know uh, we we we've got to sort of you know uh, believe that ultimately we will be able to either find uh, a sort of something which uh, which is uh, in sync with what uh, river and we should be doing uh, or not but uh, i think if you all you know since it is I, since I was putting so much data into wetness and all its, uh, you know, uh, forms of water, I believe uh, we, 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 we are part of that water. And that's why I, uh, you know, in, 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 in a year at Tapiuts uh, about two years back, we put together a sort of a, uh, a, a sculpture which kind of talks about maybe Tapi and I continued that history. If we don't uh, understand that if we gag the river, we're going to kind of probably gag ourselves too. Uh, it's likely to be a, a, a more serious uh, and uh, slightly stupid scenario for mankind because uh, it was completely uh, avoidable. Uh, I there's some of beautiful maps created by a young artist called Sarit Dirasari, uh, which he put together for one exhibition. And there we are. Uh, thank you. Over thank to you, Vishal. So, yeah, thank you so much, man. Uh, just uh, stop screen sharing. Yeah, I do that. Now, I request all our uh, senior mentors to um, give their feedback and their uh, questions. Suvastai. Muniji. Hello. Can may I come in? Ah, boli yeah. boli. Uh, Falguniji, I have written few questions in the or comments in the chat. Uh, one thing uh, I'll start from the last. Do this Karabi land mean the salinated land due to the sea increase? Uh, they would Has be. it been? Some yeah, the meaning the one thing which can be yes, yes, yes. Yeah, yes. because they are near the delta area. Yes, yes. So yeah, that, that would indicate to what extent the sea increase has been. And that was one thing. And all the time I was remembering Narmada, I have been uh, along the Narmada for uh, ages. So the same thing has happened. 30 years back, we were talking about the danger of sea increase. Nobody believed we were stamped as anti-development. And now the Narmada has come almost 70 kilometers or more. And the same story, again, the idea of putting barrage in uh, near the industry to supply to the industrial area. So I believe as in the morning, Muniji and we in another meeting we were also saying, we have to teach ecology to the engineers. And engineers, politicians, everyone to tell that just damming doesn't help give you water because uh, the flow into sea, which they describe as wastage of water, is the basic concept which is wrong that needs to be communicated. But we are right now. Uh, sorry, may I may I interview? Uh, for us, the new barrage is a very imminent. Uh, Threat in a sense that it's 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 on paper and it's uh, likely to sort of see a uh, shape and form and I would uh, yeah. I would uh, 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 thank anyone who is able to uh, give us a yeah. very specific scientific understanding at some point about uh, how do you you know as a as a group uh, people who are talking about it here I. I have taken a stand with uh, certain matters that I tried to fight in 2006 is that let's not take a very negative view and really put together something completely scientific as to why it is. This is scientific. this is very scientific. On Narmada near Baruj, where the barge is being put, the fishermen there are telling their experiences with the sea increase and their entire livelihood is getting destroyed. So these are lived experiences supported by science. The only thing is you cannot just be academic. You have to get political to 
and collectively to impose this. There is no way out. I feel. I'm sorry I have, if I am too aggressive. I, but. I I I have uh, come to one conclusion that either there should be one another nice decent flood. I'm sorry, but it's like you know, a fear seems to be the only uh, you know uh, deterrent uh, to certain interventions that are happening uh, in and around ecosystems. But right now we are completely clueless because the, there is no uh, substantial data of exactly what is going to happen at the barrage or surrounding areas. So you can't even uh, uh, completely counter it, but uh, we probably will try to put something together. No idea. It's a nothing much to say seriously. I mean, uh, I, like I, I uh, have uh, practically given up trying to question this, uh, but since uh, Vishal sort of kindled this thing that you put together a presentation, I had to revisit the last 20 years. Otherwise, I had sort of put this at the back burner and say, now we can't do anything. Uh, I did my landscape thesis two years back and I did put together data. But uh, at, you know, most of these lands out of it, at least 10, 15 percent I know is already given up to uh, Adani port for development, and the remaining will go very soon. But like I said, I feel that river will have to take its own course and do something drastic because we will probably falter. And in 2006, at least we saw this flood happening, and I was very happy. So I don't know. I'm sort of and we might just see that. I coming to coming to the science, coming to the science of that. A very eminent world leader, uh, she is Sandra Boston. She has worked on the rivers of the world. And scientifically, she has declared a parliamentary resolution made by the rivers. She imagined a parliament of rivers. Yeah. So really and the resolution, resolution unanimously arrived at by the rivers. It says, we will take our floodplains back no matter what. So, no so let's, yeah. not, let's not look for a bigger. Now coming <laughs> to Suhasji's point, आप जो बोल रहे हैं वो एक ट्राइबल एरिया की बात है वो भी तो ह्यूमन बीइंग है जितने ह्यूमन बीइंग की इंटरवेंशन है इट इट इज डिस्ट्रॉइंग वाटर बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड नाउ गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर रेवेन्यू इन आर्किटेक्ट्स लुक आफ्टर एस्थेटिक्स ये ब्यूटीफुल है ये रिवर हमारी एंटरटेनमेंट के लिए है सवाल ये है Ki once you declare something beautiful, some developer will go and make a resort and then will say there is an encroachment. The point is we have to understand we have government on one hand and developers means aesthetic lovers and public and architect and engineering. The middle point between the two is the molecular part of how nature would look at our intervention. If it is approved, if it approves of it, good enough. If it doesn't, then we have to be ready for the consequences because nature is not democratic, is not emotional. It will not ask for our consent to react. Achha, the nature's reaction is a couple of hours, <coughs> days, but it takes centuries to build that reaction. Threshold. So I, I I was deeply impressed with your talk, but then I, I need to be to take tuitions from you at any pl place. We are in the same city, so that's not an issue. But the <laughs> point is we have data. Now data is depiction on something on the spreadsheet in photograph, in form of data, and all that. The molecular approach only will say what is right and what is not right. 
for example nilesh ji presentation really appealed me a great deal ए, मिले मिले जी आप पिनाडा करण जी जो आपने बात करी नीलेश भाई उसकी मेडिसिनल वैल्यू इतनी है कि वो तो कहीं जिक्र होता ही नहीं ये कैनोपी अच्छी लग रही है ये फ्लावर अच्छे लग रहे हैं सो वी थिंक दैट द होल प्लेनेट इज टू प्लीज अस दैट्स वेयर वी हैव गोन एंड दैट हैज हैपेंड मोर ऑफन विद द रिवर्स एंड वाटर बॉडीज आर्किटेक्चर गेव अस ए सॉल्यूशन maybe 100 years ago falgo ne ji i'll tell you there was some sort of norm that you can build a plinth on your plot to the degree of 40% of the plot area is it true that means the rest 60% belongs to the sky फिर हमने कार गैरेज बनाए फिर कार के ऊपर जाने के लिए ड्राइव वे बनाए फिर पांव मिट्टी पे नहीं रखना है फिर क्लेडिंग कर दिया हु डिड दिस गवर्नमेंट नाउ सपोज इफ यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ द होल प्लान यू कैन टेक सिक्स ओनली फोर्टी परसेंट इट कैन इंक्लूड मल्टी वेज एंड फ्लाई ओवर एंड स्टेडिया एंड थिएटर्स एंड एवरीथिंग सिक्सटी परसेंट बिलोंग्स टू द स्काई एंड दैट सॉइल स्काई एक्सीज नीड्स टू बी अंडरस्टूड unless we understand we will talk in terms of m25 m50 and all that that's not going to nature does not recognize our norms please and surat has seen right from 1994 then 2006 we have seen lot of and in between, in between we had uh, uh, jihanta plague also we don't want to learn from the flood nor do we want to learn from the pandemics and epidemics we only think we understand as a human species is profit or reputation <coughs> position we will have to but i mean coming back to your talk it was one of the finest uh, presentations that i have attended so far all i would request you to go deeper to the molecular level because salinity ki jo baat kari hai suhas ji ne maybe some day uh, in our our rayuar morning session i'll take it up and what is the upstream flow of river i mean the, the sea water sea does not want to go to the land sea had ample two third of the planet please the oceans are happy there it is we compel them to come into the soil and that is an area i will this what you have, your option uh, or i mean uh, the area you have covered is maybe five year course in it own self the slides that you have shown but i am i am totally in uh, agreement with you all that multi disciplinary studies have to come and not applied science pure science understanding unless the scientific understanding is very profound and sound रेस्ट इज बाजार वो तो फिर किस कोई फिल्म चलेगी कोई फिल्म नहीं चलेगी किसी को पता नहीं है कि कौन सी फिल्म क्यों चल रही है कौन सी फेल क्यों हो गई सो वंडरफुल थैंक यू वेरी मच आई विल टेक यू अप ऑन दैट बिकॉज आई आई थिंक ऑल दीज मैपिंग एंड पुटिंग एवरीथिंग टूगेदर इज स्टिल लॉट ऑफ ओनली सरफेस ऐसा इज सेट दैट आई देर इज इज स्टिल लाइक यू नो the tip of the iceberg i mean there is so much that you have to link to be able to like you said absolutely you know it has to be absolutely authentic in terms of what you are saying you know only then it can be either even compelled for decision makers if at all we ever get a chance to talk about it if you want to take us this matter to adanis and ambanis i want to we we I can talk, talk with we can talk I with thought, the floor of i had thought about this <laughs> I, 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 let us let us do it before the final yeah. elections i'll really, join you me bhai i i, I really no, thought no. about it uh, that because they are they i was basically a scientist to a activist no my point was let's not bring election election is not nature nature is selection 
No, no, just for people to listen. That's the only no. time where Ambani and even Modi would at least listen to us. No, let us not divert our focus, Banji. My no, but I, is... I, I seriously thought, Muni Bhai, that what she said was right, that fine, we, there is scientific inquiry, there is ecological concern, there is, a, uh, there is an honesty of approach, but I think somewhere, how do you, I think we have to find a way to talk to... Mrs. No, Jenny. I'll tell you, I'll, I'll tell you. one of them to somehow find something that would appeal to their sense of what they are looking for, you know, something. You have to give them no, no, like they I are said, looking. Modi, with Mr. Modi, you can say the largest wetland or biggest bird sanctuary or something like that. You know, I'm just saying that something that would that would trigger them to say, yeah, maybe it can be done. You know, I mean, leave it alone. Something no, no. Like my, my my point is rather than suggesting, we will put a query to them. For example, how did Atlantis and Pacific Ocean became floor. I'm talking about the floor of the oceans with 5.4 pH. And who is responsible? for The surface of Pacific is 7.2, 7.4. In the bottom, I mean, the floor of uh, Pacific is uh, 5.4. And from Pacific floor to the stratospheric axis, we can cover that. Is that I, uh, I hope you understand the Pacific floor, the bottom to the stratosphere. Now, stratosphere is what? It, it is the end of the world atmosphere, planetary atmosphere, and then it is space. Now, th these data are also available. It's not my creation. They are available. Point is, we have to bring all this data together. And then tell them, okay, look, I'm not asking that you give me the assurance. We are not going to tell Narendra Modi sahab, ke bhai, adha niko nahi dije, mujhe dije. We are, that's not our option. My only point is, we are, will destroy the next generation or coming generations. Because you, our, our uh, causeway was done in 1992, right, Surat? Everybody was happy with, oh, fresh water mil gaya. But the, 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 the game behind it, Surtis did not understand. Surtis either want happiness or uh, locha or uh, kind of, you know. My point is, that is a curse today. That where, cause where. Now, this where will be another catastrophe in 19, uh, 2050. Exactly 30 years. And now 30 years of water cycle, we can explain them at molecular level, not at pocket level. Reserve Bank and World Bank language will not help us. Anyway, I mean, but I, I would, I would love to, I would love to learn from you each frame and maybe you speak on each frame for 10, 15, 20 minutes and otherwise, yeah, uh, surfing will not help. Thank you. No, no, I'll come in. <laughs> I'll also thank come. You, sir, I have to thank uh, Vishal for insisting that we talk about it. Because sometimes it's painful to put all these data together and know that you can't do anything. So I kind of do something and put it aside. And not even Dachita. I mean, she kept insisting that, you know, put it all together and I'll help you and you do this. And, but beyond the point, you don't know what to do with this. You know? No, no. What, what do you. What do you do with this? Uh, you have done a wonderful job. Your, your camera has recorded so many things. But what is beneath, that needs understanding. And that yeah. is where we all have to come together. No I, single person I can... is here. So she has to commit that she will... You know, a young person who is enthusiastic to take this further. So we, I was thinking that together at least we put together a, like with help of people like you, some kind of something the scientific ecological map of the region. Some key observations that come to that. And then probably there is a place where you can prioritize that this needs to be done at least first, at least this much. I don't know what that okay. is. Now my question to you, it's just query, not an interest. In, we have landscape urbanism on one side, all design schools and everything. They advocate one particular philosophy. 
and the water bodies on the other all over the world cities water bodies are getting destroyed or depleted so architect and design school cannot say that urban planning is not our area if urban planning destroyed the water bodies we don't we have nothing to do with that that's not true we are all equally responsible for it. and landscape urbanism in light of 21st century urban planning that urban organics you can count me in i'll be very comfortable talking at sub molecular level because fortunate part of sub sub molecular approach is we talk about science and nature and that keeps we keeps us off the revenue so government is, will be a mute listener there is there is nothing else government can do that you should do this thank you muni ji bila patil sir ha ji namaskar नमस्कार बोलिए आप दोनों आज प्रवक्ते हैं मतलब जो वक्ते है बहुत अच्छा दोनों का तो मैं मैडम को कब से सुन रहे थे और भी डिस्कशन बहुत अच्छा चल रहा था पहले नीलेष जी का मैं लेता फीडबैक नीलेष जी ने जो भी पेड़ पौधे के लिए जो नेचुरल वे अपनाया है जैसे पीपल का पेड़ की बात कर रहे थे वो बने एंट्री की बात कर रहे थे और करण जी की बात कर रहे थे बहुत बढ़िया ऐसा ही होना मांगता क्योंकि हम लोग क्या करे जो चलो भाई लगा दिया पेड़ और भूल गए जो होगा सो होगा करोड़ों पेड़ लग रहे हर साल में और मेनी मेनी इंस्टीट्यूट उसके ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट मुझे नहीं दिख रहा है कुछ भी लेकिन ऐसा अगर हम वेरी गुड वे अभी नीलेष जी है ना ऐसा अगर वे हम अपनाते हैं तो बहुत बढ़िया हमें बहुत बड़ा वेरी फास्ट ग्रोथ होगा पेड़ का पीपल का पेड़ बहुत इम्पोर्टेंस है उसमें कोई धूम नहीं बने एंट्री उतना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंस है तो धन्यवाद नीलेष जी और अभी मैडम जी फलगुड़ी मैडम जी तो इतना रिफ्रेश कर दिया मतलब की इतने ग्राफ्स और इतना पूरा डिटेल स्टडी वेरी गुड वही इतना डिस्कशन में कम एक मानव जात अगर सुदृढ़ मानव जात के लिए सुदृढ़ नदी प्रणाली और पर्यावरण का बहुत इम्पोर्टेंस है लेकिन हम लोग वही हमें मराठी में अगर बात करते है कड़ता अपन वड़त नहीं ये इतना मैडम ने जो सूरत का जो बताया अभी तापी नदी हमारा महाराष्ट्र से मतलब सूरत का सिक्स सेवन का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है दरवाजे उगल फोर्टी वन ओपन कर दिया और उसके साथ में छोटे से न्यूज आती है कि भाई हमारे महाराष्ट्र के धुले रिश्ते के फार्मर्स आर हवाल दिल मतलब उनके पास पानी नहीं तो मुझे ये नहीं समझ रहा है अगर हम लोग सूरत में ही सब अगर सूरत को बचाने का है तो इधर भी उसका पानी रिस्ट्रिक्ट मतलब रुकाना मांगता है और पानी डिस्ट्रीब्यूट करना मांगता है जैसा कि अभी बैरेजेस की बात चालू है बैरेज हथनोर टुडे नाउ 62 परसेंट मिट्टी से भर गया है वो कुछ दिन के बाद में सिक्सटी सेवेंटी होते जाएगा उसके ऊपर दूर दूर तक कोई हमें दिख नहीं रहा कि भाई उसका कोई गढ़ को मतलब मिट्टी कैसे निकाला जाए तो ये तो भरता रहेगा और पानी जो भी आता है पहला जो बारिश होता है उसमें पूरा सूरत तक चला जाता है और सूरत अभी मैडम बोले कि उधर और एक बैरेज बनाने की बात कर रहे हैं जो पहले वाटर इधर भी रिस्ट्रिक्ट होना मतलब महाराष्ट्र में आता पता नहीं पूरा महाराष्ट्र तो कहीं मतलब अलग ही नहीं तो भारत का ही भाग है और हमें पानी की जरूरत है महाराष्ट्र में फॉर दो रीजन है बेसिन हमारा तापी बेसिन में एक्सेप्ट अगर नॉर्थ में देखते हैं तो साउथ में तो बहुत डेंजर जोन में था पूरा बारिश ही नहीं पानी नहीं रहता हमारे पास में बहुत बड़ा और मैडम ने इतने ग्राफ्स स्ट्रेट वगैरह जो बताया किसके लिए क्या बात होगा ये इतना अपने स्टडी इतना पुराना मैं देख रहा है फोर्टीन नाइनटी फोर का रिकॉर्ड आपने दिखा रहा है इधर फोर्टीन नाइनटी फोर भी लिखा है एक जगह में आपने वहां रिकॉर्ड मतलब इतना इतना स्टडी सबके पास मटेरियल अवेलेबल है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कब होगा और मैडम ये सिर्फ सूरत की नहीं नदी की कंडीशन महाराष्ट्र में इंद्रायणी नदी के बाजू में मेरा मकान आई एम पुणे एक्चुअली एंड आई एम सिटिंग अराउंड फाइव फाइव किलोमीटर ऑफ बैंक ऑफ द इंद्रायणी इंद्रायणी तो 
कुछ भी किलोमीटर लंबा ही नहीं उसका हंड्रेड किलोमीटर लंबा ही है जब नदी हार है हमारे लोनावड़ा से पच्चीस तीस किलोमीटर ही सुंदर नदी है हम वो पानी पी सकते हैं आज भी टूडे ऑल्सो जैसा नदी पिंपरी चिंचवाड़े के अंदर आ गई पूरा डेंजर जोन में गवर्नमेंट ने बोर्ड लगा दिया कि इसको पानी ना लगा अरे लेकिन बोर्ड लगा पानी हाथ में तो ये क्या होगा बट इसके लिए कोई प्रिकॉशन नहीं कि भाई रिस्ट्रिक्ट करो केमिकल अंदर ही जाने दो ये बहुत बड़ा मतलब ये मतलब राष्ट्रीय हमने जल मंत्रालय बनाया ये मंत्रालय बना दिया तो दो में ये सब मंत्रालय हो गए लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए दिख रहा है ऐसा कि उसका ग्राउंड तक कौन जाएगा कौन करेगा ऐसा नहीं बोरा मतलब इंद्राणी तो इतना पवित्र नदी तापी तो उससे तापी इंद्राणी तो बहुत बड़ा हमारा पौराणिक कितना महत्व है अभी इधर एमपी से बड़े सब जो गोवंश स्थान से लेकर हम लोग मुनीश सर ने भी बहुत बार बताया हमने बहुत सुनते हैं तापी के बारे में इतना पवित्रता है और वो जाके लास्ट में अभी मैं मेरा एक जब एक्सपीरियंस बता था लास्ट वीक आई वॉज विजिटेड द एंटेज रिवर द लेंथ ऑफ एंटेज रिवर अराउंड सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड किलोमीटर वर्ल्ड थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया की तीसरी लंबी रिवर है तो मुझे खास मैं अभी जब गया चाइना गया था आई वॉज इन वन मंथ इन चाइना इट सेल्फ तो मुझे क्यूरियसिटी थी कि देखो हमारे गंगा का जो लंबाई है पच्चीस सौ पच्चीस किलोमीटर तापी का छह सौ सात सौ किलोमीटर तापी एज नॉट सो लॉन्ग लॉन्गेस्ट रिवर तो मैंने उसका मौत जैसा आपने बात किया ना सूरत सिटी तो उसका मौत है सेंगाई सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड किलोमीटर नदी अगर बहते आ रही तो उसका कंडीशन तो मतलब मतलब नदी किनारे भी नहीं जा सकते हम लोग लेकिन आई वॉज मैं उधर गया देखा मैंने वाह फंटास्टिक मतलब नो वर्ल्ड टू से मैंने उसका कोई फोटो भी निकाला और मैंने मतलब इतना ऐसा लग रहा था कि हम हम क्यों नहीं कर पाते इंडिया में क्यों नहीं हो सकता छह हजार तीन सौ किलोमीटर लंबाई की नदी की लास्ट जो फेज है उसका <laughs> इतना सुंदर है पानी भी अच्छे है मैं सभी नदी के अंदर गया फोटो निकाले और फार्मर्स को मिला वो सब किनारे में मैं घुमा मुझे लग रहा था कि हम मेरा इंदिरा नदी में सवा सौ किलोमीटर है और छह मतलब तो ये बहुत मतलब कौन सा रूल कौन सा कायदा क्या करेंगे तो मुझे तो लगता है कि हम लोग मतलब जो लोगों में ही परिवर्तन होना मांगता है ये एक सोल्यूशन है बस जी सर पाटिल साहब एक 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 प्रार्थना जी जी एक किलोमीटर या थाउजेंड किलोमीटर द साइंस ऑफ रिवर साइंस ऑफ रिवर डेंज जिस तरह पानी को चाइना ने ट्रीट किया है और अपना ट्रेजर तिजोरी जैसे भरते हैं ना ऐसे हम पानी का तालाब भर से भरने के लिए डैम बनाते हैं आज उसकी हालत क्या है देखो बिल्कुल बिल्कुल वॉटर वॉटर डज नॉट रिकोगनाइज अवर जियोग्राफिकल लिमिटेशन तो सवाल ये कि जब तक इसी इतना इन डेथ स्टडी बहन ने हमारे सामने रखा है जो इट विल टेक अनदर टेन इयर्स टू रिक्रिएट द होल डेटा एंड शी यूज द वर्ड क्रीव्यू नाउ दैट क्रीव्यू वर्ड इज दैट टेक्स केयर ऑफ द होल रेंज ऑफ स्टडीज दैट वी शुड डू एंड डेवलप आवर अंडरस्टैंडिंग वंडरफुल वंडरफुल फाल्गुनी बहन थैंक यू जो बेला पाटिल सर रामदास जी और दीक्षिता जी आप भी अनम्यूट करके बात कीजिए रामदास गडेकर जी दीक्षिता जी मुझे काफी जानने मिला बस यही है और कोई कमेंट्स नहीं है अभी बस ये मैम ने जो इतना डेटा ऑलरेडी गैदर किया है उसपे हमें और रिसर्च करना है इकट्ठा करना है और काम करना है बस टेक यू अपन ये तुमने धक्का दिया तो मैंने खोला है सब आई ओपन अप द पंडोरा बॉक्स मुझे थोड़ा yes. इधर उधर से पूरा ना ढूंढना पड़ा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं स्टोरी चालू कहा से करूँ बट एटलीस्ट कुछ कुछ रखा है इसके अंदर इसका देर आर सो मेनी थिंग but somebody needs to kind of take care of you know organizing it correctly so it can be put to some use at some point aur usne muni bhai ke sath that ko real science wala dalna chahiye ye se bhi falguni falguni ji maine aapko kareeb 6 7 saal pehle hum yahan baithe the apne ghar and you were visibly hugely upset ki muni bhai kuch nahi ye logo koi sunne wale nahi hai kuch nahi hoga tabhi maine tay kar liya कि हमारे 
पास एमिनेशन ज्यादा पावरफुल करना गवर्नमेंट क्यों नहीं सुने वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन डेमोक्रेटिक सेट नहीं मुझे लगता है गवर्नमेंट को छोड़ के अगर किसी तरह से इन मुद्दों को सरलता से लोगों की तक किसी तरह पहुंचाया जा सके सरलता से जो वो समझ सके सिंपल सा कि वो वो कुछ समझे कुछ उसके बारे में तो लोग अपना चॉइस भी शायद करे ज्यादा लोग इस समझ को हम गवर्नमेंट को साइड पे ही रख देना चाहिए नहीं नहीं मेरा तो मेरा पढ़ाने में तो हमें लाइफ निकल जाएगी उनके अपने एजेंडा ही कहीं और होते हैं पर लोगों के तक अगर किसी तरह से ये पहुंच गया बहुत सही तरीके से या मतलब जो वो बिल्कुल समझ सके सामान्य आदमी को समझ में आने लगे कि ये जो बन रहा है जैसे मैं अपने ही किसी रिलेटिव को बोलती हूँ जो रिवर के किनारे रह रहा है अरे बड़े खुश होते हैं बराज बनने से तो पूरे साल भर पानी रहने वाले अब उनको समझने की जरूरत है कि वो जो बोल रहे वो एक्चुअली क्या होने वाला है सच में क्या होने वाला है और वो अगर खुद वो समझने लगे तो धीरे धीरे करके वो बोलेंगे कि नहीं भाई हमें साल भर इधर पानी नहीं चाहिए क्योंकि वो उसका स्वभाव ही नहीं है ये पेरेनियल इसी तरह से बहते रहना या भरे रहना वो तालाब तो है नहीं तो वो स्ट्रीम छोटा भी होने वाला है फिर साल भी होने वाला है वो समझने अगर उनको एक बार आ जाए कि भाई अंडरस्टैंड या उनको ये समझ में आ जाए कि ये पानी रहेगा तो मेरे घर में पानी भी ज्यादा आएगा स्प्लॉट के टाइम क्या डर आप जो तापी उत्सव की बात कर रहे हैं मुझे योर पॉइंट गिव्स मी ए न्यू आइडिया कोजवे के पहले जो अब अपर स्ट्रीम में जो लोग रह रहे हैं बराछा रोड वगैरह उसकी अभी क्या समस्या है आफ्टर ट्वेंटी थर्टी इयर्स ऑफ कोजवे वी शुड अरेंज देयर मीटिंग विद पीपल ऑफ माय एरिया वेर आई एम स्टीम इन अवर पीपल शुड लिसन टू देम की वॉट द हेल्थ दे आर लिविंग इन मॉस्किटो क्या है बदबू क्या है एंड द होल रिवर इकोलॉजी एज चेंज इन कोजवे एरिया सवाल ये है कि लोग भी नहीं समझेंगे फॉर एग्जाम्पल तापी ग्रुप में अपने तापी ग्रुप में भी दीक्षिता के लेक्चर में कितने अपने मेंबर्स थे आशु में, में कितने हैं आज आपके सामने आपका लेक्चर है इतना यूनिवर्सिटी फाइव इयर्स कोर्स कैन नॉट ऑफर द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव ऑफर राइट इन वन आवर तो कौन आए हैं आपके तापी ग्रुप के सूरत के मेंबर नहीं आ रहे हम किसको किस मेंबर की बात कर देट इज आई आई डेवलप माय अप्रोच टू साइंस साइंस इज एवरीबडी एंड साइंस ऑफ हियर एंड साइंस इन न्यूयॉर्क इज कांस्टेंट ग्रेविटी देयर इज द सेम एज वी हैव ग्रेविटी वाटर इज द सेम वर्ल्ड सवाल ये है कि हमारे ग्रुप के जो तापी रिवर के जो यहाँ पच्चीस त्रीस मेंबर है उसमें से तीन मेंबर नहीं आते आप देखिए आप है मैं हूं और दीक्षित आज ये तो ये मैंने भी कोई अटेंड नहीं किया अभी तक ये सवाल ये कनेक्टेड फॉर इयर्स नाउ मतलब मैं थोड़ा स्टडी कर लिया बीच में बट आई हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड टाइम और एनर्जी टू एक्चुअली डवेल ऑन इट और इवन बी पार्ट ऑफ दैट तो ये आई थिंक ये लिमिटेशन तो कंसिस्टेंट है सब लोगों के लिए नहीं दैट इज वेयर दोस हु अंडरस्टैंड रिवर और वो समझते हैं वो जो ग्रुप में है ना वो तो शायद सिंपेथेटिक है उनके अपने जरूरत पड़ेगी तो आके खड़े रह जाएंगे पर जो नहीं है जो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट परसेप्शन से जी रहे उनके सर हमें ट्रेड यूनियन बनाने नहीं है ट्रेड यूनियन बनाने ये झंडा लेके खड़े हो जाने वाले से कुछ नहीं होने वाला पार्ट ऑफ दाइड्रोलॉजी वॉट एवर सिविलाइज सोसाइटी यूजेज इज हाइड्रोलिक्स हाइड्रोलिक्स ऑफ वॉटर इज मैन मेड साइंस हाइड्रोलॉजी ऑफ वॉटर इज नेचर एंड आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो इन टू ए डीपर लेयर्स ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग टू डायलॉग विथ पीपल थैंक यू सर रामदास जी अगर आप बात करना चाहते हो तो अनम्यूट कीजिए नहीं तो मैं मेरे एक जो भी मैंने आज दोनों वक्त से सीखा वो शेयर करना चाहता हूँ एक तो नीलेष कुमार जी आपने जो तरीका बोला है कि प्लांटेशन कैसे होना चाहिए और उसके लिए कि जो भी अपना नेचुरल नेचुरल वे से हम कैसे कर सकते हैं रामदास जी आपको कुछ कहना है सभी 
पार्टिसिपेंट्स को मेरा प्रणाम सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम प्रणाम बोलिए हाँ आ रही है बोलिए बोलिए तो जो दीदी और सर का जो ओपिनियन रहा तो ये है द ग्रेट स्टडी एंड वास्ट नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रिवर और बेसिक्स जो है इसके जो हमारा आध्यात्मिक थीम है इसके पीछे कि भाई सभी को मिलजुल के जो जीवन का कंसेप्ट होना चाहिए आज के मॉडर्न टाइमिंग में तो इसको हम लोग केवल अप्रिशिएट करते हैं चूंकि हम यहाँ ताप्ती जी के उद्गम स्थल पे है तो हम लोग तो अभी सीख रहे हैं नर्सरी क्लास में इसमें तो सीखेंगे हम लोग और चूंकि नीलेष जी हमारे साथी हैं तो अभी केवल वृक्षारोपण और ताप्ती तट को चूंकि यहाँ से इनिशियल लेवल पे है तो गवर्नमेंट का अवेयरनेस के लिए कुछ चीजें हम करना चाहेंगे आप लोगों ने तो बहुत हायर लेवल की बात की है तो उस सब चीजों को हम लोग चिंतन करके एक ग्रास रूट लेवल पे एक छोटा सा कार्य करने का प्रयास करेंगे इतना ही कह सकता हूँ कि जल शुद्धिकरण के लिए वृक्षारोपण के लिए और चूंकि अपन इसके नदी की पूजा करते हैं उसके पीछे भी उद्देश्य क्या है तो इन सब चीजों पे हम लोग थोड़ा थोड़ा कार्य करेंगे बस इतना ही कह सकता हूँ एंड आई थिंक यू हैव टू प्रोसीड सभी को पुनः नमस्कार धन्यवाद रामदास जी जी और ये हमारे वेबिनार का मकसद यही है कि जैसे कि मुनि सर ने कहा कि हमें संवाद जरूरी है और जब तक कैसे कि यहाँ पर जितने भी वक्त आ चुके हैं महानुभाव आ चुके हैं हर एक का जो भी टॉपिक है जो भी काम करने का तरीका अलग अलग है तो उन्होंने क्या किया है कि जो उनका क्षेत्र है उसमें एक्सपर्ट हो होने से और उन्होंने जैसे एक डॉक्टर रहता है पेशेंट का दर्द समझ सकते हैं वैसे ये सारे लोग महानुभाव जो भी यहाँ पर आते हैं उनको दर्द पता है कि हमें क्या करना है जैसे आज मैडम से हम सीखे कि आ, किस तरीके से ये सारा गेता डेटा दे, गेदरिंग जरूरी है और हम सारे मिलकर इसमें कैसे आ, काम कर सकते हैं यही मकसद है जैसे मैंने मेरे टीचर से सीखा है कि संवाद खुद से खुदा तक होना चाहिए इसमें सारा आ गया जैसे नदी से संवाद भी जरूरी है रिवर बेसिन से भी संवाद जरूरी है और इकोसिस्टम से भी संवाद जरूरी है तो ये सारा जब इकट्ठा हो जाए जैसे हमारे मुनि सर हमेशा कहते हैं कि साइंस जैसे जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन भी जरूरी है तो ये सारा संवाद जब एक से आ, दूसरे से मिल जाएगा तब भी हम आ, हमारे ताप्ती माँ के लिए कुछ तो कर सकेंगे ऐसे हमें लगता है बहुत सारे लोगों को लगता है कि वेबिनार से क्या होता है लेकिन हमारा तो यही आज तक आज का आज तक जितने भी वक्ता है उनसे यही सीखे कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा परमानेंटली और जैसे आज फालगुनी मैम ने इतना सारा अपना आ, पोटली से इतना सारा ज्ञान हमें दिया तो वो सारा अभी लोगों के लिए परमानेंटली अवेलेबल होगा ये जरूरी है क्योंकि इसका मकसद यही नहीं सिर्फ वेबिनार खत्म हो गया और आप जैसे मान गो जब यहाँ आते हो तो आप आपके फील्ड में आपके जो भी वर्क एरिया है वहां पर इतना अच्छा काम करते हो और यही काम बाकी सारे लोगों तक पहुंचाना और उससे और लोगों को जो भी इंस्पायरेशन मिलता है तो यही मकसद है हमारे वेबिनार का और इससे हमें जुड़ना है क्योंकि हम तो अभी तक हमने यही सीखा है एज ए ह्यूमन बींग के हमने लिमिटेशन डाल दी है कि मैं मेरे सिटी का देखूंगा मेरे तालुका का देखूंगा मेरे तहसील का मेरे जिले का लेकिन हमारा मकसद है कि रिवर बेसिन पूरा मेरा ही है ताप्तिमा बैतुल से सूरत तक मेरी है तो ये सारा जिम्मेदारी हमारा है कि हम सारे मिलकर ताप्ती माँ के लिए क्या कर सकते हैं ये तो एक एग्जांपल हुआ ताप्ती माँ के लिए लेकिन सारे लोगों का यही जरूरी है कि हम अपने रिवर बेसिन में फ्रॉम लिमिटेशन टू लिमिटलेस कैसे जा सकते हैं यही मकसद से हम ये सारा काम कंटिन्यू कर रहे हैं मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए 
समापन के लिए दोनों वक्ताओं को अभी कुछ कहना होगा तो एक पांच पांच मिनट में कहिए फिर हम प्रार्थना से एंड करते हैं और मैं हमारे पूरे टीम के तरफ से आप सभी का शुक्र गुजर हूँ क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ हमारी टीम है बड़ी आ, मैं सिर्फ आ, इसमें होस्टिंग करने की जिम्मेदारी मिलती है तो मैं दोनों वक्ताओं से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाते जाते आपका जो भी टॉक है पांच दस मिनट में आप बता के फिर हम प्रार्थना के तरफ जाते हैं नीलेश जी फाल्गुने मैम नीलेश जी आप आप बोलिए पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को फाल्गुनी जी की एक थ्योरी मुझे बहुत पसंद आई टू वे टू वे फ्लो के बारे में उन्होंने बताया क्योंकि अभी तक हम लोग वन वे ही जानते हैं सभी लोग तो आपकी ये थ्योरी में आ, अच्छे से अध्ययन करना चाहता हूँ उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आप अवेलेबल करवाइए जिसमे स्टोर शोध करके लोग सामने हम प्रेजेंट कर सके थ्योरी तो नहीं है सर ये जब मैं सोच रही थी कि एसपी का लिमिट क्या एस्टेब्लिश होगा तो सर्वे ऑफ इंडिया के 1950s के मैप में ऐसे एरोज पाए गए हैं कि वो दो तरफ का फ्लो दिखाते हैं अप टू सर्टन स्ट्रेच और उसके बाद एक तरफ का फ्लो दिखा रहे हैं तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि दिस वुड मीन कि यहाँ पे पानी दोनों तरफ से आ रहे हैं मतलब सी इज ऑल्सो गेटिंग इन एंड फ्रेश वाटर इज इन दिसिंग और उसके बाद एक फ्लो दिखा रहे हैं बट आई शेयर दैट मैप मैं विशाल जी से मेल में डाल दूंगी या फिर ये ग्रीप में डाल दूंगी जी फाल्गुनी जी आपने जो दो टू वे फ्लो दिखाया है इट्स नॉट जस्ट वाटर गोइंग वन वे और द ऑपोजिट दैट इज होल सीक्रेट दैट होल्ड्स द सीक्रेट ऑफ क्लाइमेट स्टेबिलिटी बिकॉज दैट पार्ट ऑफ द रीजन इज फ्रेश वाटर व्हेन द रिवर फ्लोज इनटू द सी एंड देयर इज लॉट ऑफ ऑर्गेनिक्स मिट्टी ऊपर से कीड़े मकोड़े वगैरह वनस्पति की जो बातें होती है डिकेड स्टफ ऑल दैट दैट कम्स इन टू दैट रीजन एंड व्हेन द हाई टाइड बिगिन्स इट इज द सी वाटर गोज अप सेट्स सी वाटर डज नॉट हैव दैट लोड ऑफ ऑर्गेनिक्स एंड माइक्रोब्स सो सेलाइन टू फ्रेश वाटर एंड फ्रेश वाटर टू सेलाइन एंड बैक इंटरमीडिएट एवरी वेव एंड एवरी टाइड फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स उसकी बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी क्या है दैट हेल्प्स अस टू मेंटेन क्लाइमेट स्टेबिलिटी एक दिन आप मुझे मौका दीजिए मैं अडानी जी अंबानी जी को सब समझा दूंगा अगर दे केयर फॉर क्लाइमेट स्टेबिलिटी इफ दे डोंट केयर गॉड प्लेस यू नहीं उनको छोड़ो मैं पढ़ लूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा मेरा तो ये मुझे मेरी स्टडी को समझ में नहीं आता कि मैं लिमिट कहाँ पे रखू वॉट इज दूल कितना एरिया को मैं स्टडी करूं तो फिर घुमा फिरा के वहां तक आया कि कम से कम वो डबल एरो तक जाओ तो वो जो रीजन बनता है वहां तक तो उसका इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर मे बी विजिबली यू नो ऑब्जर्व यू हैव डन योर जॉब नाउ यू हैव टू हैंड ओवर द बैटन टू द नेक्स्ट रनर इन द रिले रेस इन ए रिले रेस वन रनर कैन नॉट कंप्लीट द रेस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इट वुड बी वेरी एक्साइटिंग फॉर मी टू एक्चुअली टेक दिस और यही आ, मैं दोहराना चाहूंगी विशाल जी कि ये मैं ज्यादा ना इसमें पार्टिसिपेट कर पाती हूँ कहीं पे आती हूँ पर ये आपने एक अच्छा मौका दिया उसकी वजह से मैं शायद और जुड़ूंगी जब आगे के वेबिनार में आएंगे तब क्योंकि ये ऐसा है कि आपकी एक बार वापस खुल जाती है ना ये भूख तो फिर वो जल्दी खत्म नहीं होती मैं थोड़े टाइम से ज्यादा मेरा अटेंशन कहीं और था और मैं सच पूछो तो कभी कभी बहुत तकलीफ भी होती है इसको लगे रहने से बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डू एनी थिंग पर फिर भी आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि ये इज बिन परसिस्टेंट मुझे शायद छह महीने से बोला था फिर मैंने जवा दिया आई जस्ट डिट वॉन्ट टू हैव पुट इट ऑल टूगेदर ये थोड़ा सा मुश्किल भी था इट्स कैटर डेटा इन इन डिफरेंट प्लेसेस बट आई रियली एम थैंकफुल क्योंकि अच्छा लगा मतलब जब एक बार वापस इसको जुआ देखा था और मैं कोशिश करूंगी कि मैं लगी रहूँ उससे ये समथिंग वर्थ परसिंग एंड टेक फॉर थैंक यू सो मच और इससे सबको मिलना मिला मैं मैं इसको विजुलाइज भी कर पा रही थी अच्छे से ना मुझे बराबर से ध्यान था कि ये तीन स्टेट का है आई हैव रियली पेड अटेंशन नहीं दिया मैंने पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं 
कहीं किसी से बेतुल से बात कर रही हो और अगर कहीं कोई इंक्वायरी भी होगी कुछ समझना भी होगा तो यू आर नाउ फॉर्मिंग अ वेरी नाइस लार्ज नेटवर्क ऑफ पीपल यू कैन टॉक टू और इवन समाइज मीट मतलब कभी तो हमारी ख्वाहिश रही थी कि पूरा तापी यू नो इसका शुरुआत से लेके अंत तक अविनाश इंजीनियर मैंने जिसका नाम बताया अगली बार आई वुड इन गिव यू सम नेम्स ओवर द इयर्स आई एनकरेज सम यंग पीपल टू कीप डूइंग रिसर्च सो दैट हम कभी ये सब जुड़ पाए तो अविनाश इंजीनियर एक लड़का है उर्वीश है जो उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में छोटे छोटे और अच्छे काम किए शायद हम उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी बोले तो ये अच्छा रहेगा कि ये पूरा परिवार जो है उसमें जुड़ने का मौका मिला आई एम एक्सट्रीमली ग्रेट थैंक यू सो मच अच्छा काम कर रहे विशाल कोशिश करूंगी ज्ञान जो आप जो फैल रहा है इससे यू आर एबल टू टॉक टू पीपल एंड कॉल थिंग्स दैट यू आर एबल टू इवन लिसन टू दैट्स कीप इट अप थैंक यू थैंक यू फाल्गुन मैम सुनीता दीदी आपको कुछ बात करना है आप अभी जुड़ी बीच में आपका कनेक्शन गया था सुनीता दीदी आ नहीं सर थोड़ी बाहर काम से जाना पड़ा था मुझे थोड़ी देर के लिए ठीक है ठीक है चलेगा हाँ, काफी कुछ हम पहले मिले भी थे बट देन कोरोना की वजह से इधर उधर हम कुछ डिसकनेक्टिव हो गए बट आपको खूब धन्यवाद फॉर ब्रिंगिंग मी क्लोज टू हर थैंक यू थैंक यू सर नीलेश कुमार जी आपसे रिक्वेस्ट है प्रार्थना से एंड करोगे तो अच्छा होगा गायत्री मंत्र से ओम भर्गो देवशी दियो यो प्रचोदया ओम शांति 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 बहुत बहुत शुक्रिया सभी का फिर से मेरी तरह अगले वेबिनार में थैंक यू वेरी मच थैंक यू